Tatil Ana YouTube kanalından herkese selamlar. Yeni bir gezi videosuyla karşınızdayız. Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer alan Mardin, Mezopotamya bölgesinin en dikkat çekici şehirlerinden biridir. Medeniyet ve kültür beşiği olarak tanımlanan Mardin, camileri, kiliseleri ve manastırlarıyla farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Mardin'in eski şehir merkezi adeta bir açık hava müzesini andırmaktadır. Şimdi Mardin'deki gezilecek yerlere yakından göz atalım. Mardin Şehir Merkezi, Eski Mardin ve Yeni Mardin olarak ikiye ayrılmaktadır. Turistik noktalara ev sahipliği yapan Eski Mardin, tarihi yapıları ve dar sokaklarıyla ünlüdür. Özellikle birinci cadde olarak adlandırılan şehrin en turistik caddesi, renk uyumu içindeki sade yapılarıyla dikkat çekmektedir. Mardin sokaklarında gezerken şehrin simgesi olan taş evleri görebilir ve sokaklardaki kafelerde mola verebilirsiniz. Diğer adı Kartal Yuvası olan Mardin Kalesi, tarih boyunca Subarilerden Sümerlere, Babillerden Asurlulara, Bizanslılardan Emevilere, Selçuklulardan Artuklulara, Akkoyunlulardan Osmanlılara kadar birçok devletin kontrolü altına girmiştir. Yapım tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmayan Mardin Kalesi, şehir merkezinin birçok noktasından görülebilmektedir. Halk arasında Zinciriye Medresesi diye de anılan Sultan İsa Medresesi, Mardin'de hüküm süren son Artuklu Sultanı Melik Necmettin İsa tarafından 1385 yılında yaptırılmıştır. Mardin'de Timur ve ordusuyla savaşmış olan Melik Necmettin İsa bir süre bu medresede hapsedilmiştir. Dikdörtgen ve geniş bir alanı kaplamakta olan yapı, iki kat üzerinde avlu, cami, türbe ve çeşitli ek mekanlardan oluşmaktadır. Mardin'deki önemli tarihi yapılardan olan Kasımiye Medresesi'nin inşasına Artuklular döneminde başlanmış, Timur dönemindeki Moğol saldırıları nedeniyle yarım kalmış, 15. yüzyılın sonlarında Akkoyunlu Sultanı Kasım İbn Cihangir döneminde tamamlanmıştır. Döneminde bölgenin önemli eğitim merkezlerinden olan Kasımiye Medresesi, 1. Dünya Savaşı sırasında kapanmıştır. Kasımiye Medresesi, iki mescit, bir türbe ve bir çeşmeye de ev sahipliği yapmaktadır. Şehir merkezinde bulunan Mardin Ulu Camii, Artuklular Devri'nin mimari örneklerindendir. Dilimli kubbesi ve minaresiyle Mardin'in sembolü olan Ulu Camii, ilk olarak iki minareli inşa edilmiş fakat günümüze tek minaresi ulaşmıştır. Mardin il merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede yer alan Deyrul Zafaran Manastırı 5. yüzyılda inşa edilmiştir. Mardin Ovası'na hakim bir konumda bulunan Deyrul Zafaran Manastırı uzun yıllar boyunca Patriklik Merkezi olarak kullanılmıştır. Süryaniler için önemli merkezlerden biri olan manastır, Mor Hananyo Kilisesi, Azizler Evi, Meryem Ana Kilisesi ve Güneş Tapınağı gibi yapılardan oluşmaktadır. Manastırın dikkat çekici özelliklerinden biri de Süryani Patriklerinin mezarlarına ev sahipliği yapmasıdır. Deyrul Zafaran Manastırı, 2021 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmiştir. Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Dara Antik Kenti'nin, İmparator Anastasius tarafından 505 yılında Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için askeri amaçlı bir garnizon kenti olarak inşa ettirildiği düşünülmektedir. Mezopotamya Ovası ile Tur Abdin Dağları'nın birleştiği yerde, Kireç Taşı Anakaya üzerinde kurulan kent, kaya içine oyulan yapılardan oluşmuş ve geniş bir alana yayılmıştır. Kent içinde kilise, çarşı, zindan, tophane, mahzen ve su bendi kalıntıları halen görülebilmektedir. Ayrıca köyün etrafında tarihi geç Roma dönemine kadar uzanan ve bir dönem mezar olarak kullanılan, günümüzde ise mağara görünümünü alan alanlar bulunmaktadır. Mardin il merkezine yaklaşık 65 kilometre mesafede yer alan Midyat ilçesi, Dinler ve Diller kenti olarak anılıyor. Binlerce yıllık kültürel zenginlikleriyle her yıl birçok turisti ağırlayan ilçe, tarihi Midyat evleri, Midyat devlet konuk evi, Midyat kent müzesi, 
Mor Gabriel Manastırı ve Meryem Ana Kilisesi gibi yapılara ev sahipliği yapıyor. Deyrulumur Manastırı olarak da adlandırılan Mor Gabriel Manastırı, Midyat ilçe merkezine 23 kilometre mesafede yer alıyor. Süryani Kadim Cemaatinin ünlü ve büyük yapıtlarından biri olan manastır, 397 yılında Mor Samuel ve öğrencisi Mor Simon tarafından bir zerdüş tapınağının kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Manastır inşa edildiği dönemde oldukça ünlenmiş, Roma imparatorlarından Arkadius ve Honorius, sonra da II. Theodosius ve Bizans imparatoru I. Anastasius mabede bağış yapmıştır. Mor Gabriel Manastırı, 2021 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmiştir. Tatil Ana YouTube kanalında bir gezi videosunun daha sonuna geldik. Daha fazla içerik için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gezide görüşmek üzere.